Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Vinkit Lakshmi Narayana Kudumula. This class is October 20 and October 20 is the time of Current Affairs course in Telugu. And this day is October 20 is the time of Current Affairs class. Today is 10 p.m. around 10 p.m. So today is 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 10 p.m. आह शेड्यूल में कुल लाइव शेड्यूल कोड़ी स्थानों, सो मनुम एक्चुअली आह आई हैव सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो दैट्स व्हाई मनुम क्लासेस आने भी आह संडे आह संडे एक्चुअली मन की क्लास लेते हैं और मंडे कोड़ा मनुम एस्टरडे कोड़ा क्लास तीस कोड़ा हम जरूर लेते हैं, सो कावटी संडे एंड एस्टरडे इरोज़ करेंट अफ़ेयर्स and manaki today vachina twenty current affairs and tomorrow uh, today current affairs manam today 10 pm ki discuss cheskundam andi and some of you manaki already ekada current affairs classes sometimes tisko uh, like povachandi ante ilaaga health problems raavadam dwara gaani ee vidhanga so danni nenu mention chestunnanu but meeru meer edaina messages cheyalante manaki already kinda scroll avutundi oka number so that is our brain buzz academy number andi so aa number ki meeru message cheyandi whatsapp lo kaani elanti vaina sare so danni meeku reply avadam jaruthundi but na personal number so, you can send a personal number to your personal number. So, please, if you have a disability, you can reply to your personal number. So, if you have a personal number, you can send a personal number. You can send a personal number to your personal number. So, you can send a personal number. All of you, good evening. Let's start our class. So, and this is our uh, Brain Budge Academy YouTube channel. So, if you want to subscribe to our channel, you can subscribe to our channel. If you want to subscribe to our channel, you can click the bell icon. So, if you want to click the bell icon, you can click the bell icon. You can click the bell icon. Yes. Hi everyone. Good evening. Okay, let's start our class. So, we are going to look at the current affairs of the current affairs. We are going to look at the current affairs of the current affairs of the current affairs. Prapancha Ganankala Dinochwani Charukkodam Charukkodam Prapancha Ganankala Dinochwani Endevela Pantamdi Eppadu Charukkodamante October 20th Manam Charukkodam Charukkodam World Statistics Day So next to Ikada Prapancha Ganankala Dinochwani Endevela Irvayosim Slo October 20th Manam Charukkodam So actually Prapancha Ganankala Dinochwani Di Motta Madhavi Sari Ga Endevela Padhavosim Slo Prara Minstrom Charukkodam So Endevela Padhavosim Slo October 10th Manam Charukkodam Tharavata Marla Eppadu Endevela Pantamdi October 20th Ayo tidna, manam prapancha ganang kala dino cawani cer koran jadi, and rendevel ayo sumsulo Oktober pada waktu tidna, manam prapancha ganang kala dino cawani cer kuna. So kawati, ini rendevel apa pentom sumsulani kano, ini prapancha ganang kala dino cumika, itu urutam ye mudi. Dino kak theme yang penting, better data, better lives ane di, dino kak theme. So please remember this theme, this is very very important. Better data, better lives ane di, rendevel apa pentom sumsulani kano, prapancha ganang kala dino cumika, itu urutam. So next to Jesse, Jatia Amshaliki Summons to 20, current affairs from Chusna Day, India Innovation Index in Develop Pantumri Vidal Chisna, Niti Ayoga. So Niti Ayoga, Mana Barat Desmika, Think Tanga, Mana Chekkoran Dorthi. So Mana Barat Deslo, Intakmundu 20, Planning Commission Edo, E Planning Commission, Pranalika Sangamantam Tirulo, E Pranalika Sangani Ratu Jesse, Dani Stanlo, Rendevela Padihilu, January Voto Tidna, Niti Ayogni, this crowd of three. So Niti Ayoganadi, Prasthamana Barat Desmika, Think tank का दिन ही मानो चेक करना। तो आइए इधर इटी वाला रेंडे वाला पंतों में सुनाने का नो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नहीं बढ़ता जिस नाटे प्रतिवक्त का राष्ट्रम कोड़ा माना भारत देश में प्रतिवक्त का राष्ट्रम का नहीं केंद्र पालित प्रांतन का नहीं दानियों का परिपालन लो ये भी दिन का इनोवेशन नहीं अधि यूज़ Betul ke? Rank la ni deh, ye bodoh, cari kendi. So, di entlo, ini rende bela pentom sumsrani kano, itu bola, niti ayok and institute for competitiveness, ini rende kuda kalisi, India Innovation Index rende bela pentom ni, berita la cerdam, cari kendi. So, ini rende bela pentom sumsrani kano, ini India Innovation Index lo, mana Barat desa none, atyanta vinutra mai dwanti, pradana rastam ka, Karnataka rastam, ni lorom cari kendi. Atyanta vinutra mai dwanti. प्रधान राष्ट्रांग का निर्चित बंटी राष्ट्र में डटे कर्नाटका राष्ट्रम। तो कर्नाटका राष्ट्रम तरवाता ये रेंडे वाला पंतों में सुनसानी कानो नीति आयोग इंस्टिट्यूट फॉर कॉम्पटेटिवनेस तो कल सी विर्दल चेस ने डबंटी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लो टॉप टेन लो निर्चित डबंटी राष्ट्र आलोचन सी तमिलनाड� and Maharashtra and Telangana which is in the fourth place in the fourth place. Then, Haryana Rastram, Kerala, Uttar Pradesh Rastram, Pachim Bengal, 
గుజరాత్ అండ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను నీతి ఆయోగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్నెస్ తో కలిసి విడుదల చేసినటువంటి ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టాప్ టెన్ లో నిలవడం జరిగింది రైట్ సో కాబట్టి భారతదేశంలో అత్యంత వినూత్నమైనటువంటి ప్రధాన రాష్ట్రం ఏంటంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం తర్వాత తమిళనాడు తర్వాత మహారాష్ట్ర తెలంగాణ ఇవి టాప్ టెన్ లో నిలిచినటువంటి రాష్ట్రాలు అలాగే మన భారతదేశంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాలు కనుక నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ని కనుక మనం తీసుకుంటే ఈ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ లో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో అగ్రస్థానంలో నిలిచేటువంటి రాష్ట్రం సిక్కిం రాష్ట్రం అండి అలాగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాన్ని మనం తీసుకుంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఢిల్లీ ఇక్కడ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది రైట్ సో కాబట్టి అలాగే దీనితో పాటుగా మనం చూస్తే న్యూ ఆ మెయిన్ గా ఆ ఇన్పుట్ ఏదైతుందో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే అది ఇన్పుట్ ని వాళ్ళు అవుట్పుట్ గా మార్చడంలో ఇన్నోవేటివ్ థింగ్స్ ఉపయోగించి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా అవుట్పుట్ గా మనం తీసుకురావడంలో మన భారతదేశంలో న్యూఢిల్లీ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు అలాగే తెలంగాణ తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఇవి వచ్చేసి ముఖ్యంగా అగ్రస్థానంలో అత్యంత సమర్థమైనటువంటి రాష్ట్రాలుగా దీంట్లో నిలవడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్ గా ఇటీవల ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ని విడుదల చేసింది ఎవరు మీరు దీన్ని విడుదల చేసింది ఎవరంటే నీతి ఆయోగ్ దీన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది నీతి ఆయోగ్ ముఖ్యంగా దీంతో ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్నెస్ యాజ్ అ నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి దీన్ని విడుదల చేసింది సో కాబట్టి నీతి ఆయోగ్ మనకి పర్టికులర్ గా ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నీతి ఆయోగ్ ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ ని విడుదల చేసింది రైట్ సో కాబట్టి ఇటీవల నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసినటువంటి ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ లో అగ్రస్థానంలో అత్యంత భారతదేశంలో అత్యంత వినూత్నమైనటువంటి ప్రధాన రాష్ట్రంగా నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం సో దీంట్లో తెలంగాణ ఎన్నో స్థానంలో నిలిచిందంటే నాలుగవ స్థానంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ టెన్త్ ప్లేస్ లో నిలవడం జరిగింది రైట్ సో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ ఎయిత్ అండ్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే నైన్త్ అండ్ దెన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దీంట్లో పదవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అండ్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చూస్తే సిక్కిం రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో వచ్చింది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఢిల్లీ అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది అలాగే ఇన్పుట్లని అవుట్పుట్ లోకి అనువదించడంలో అత్యంత సమర్థవంతమైన రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా న్యూఢిల్లీ మొదటిగా నుంచి తర్వాత రాష్ట్రాల్లో తీసుకుంటే కర్ణాటక తర్వాత మహారాష్ట్ర తమిళనాడు తెలంగాణ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాలు నిలవడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ గురించి కూడా మనల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నీతి ఆయోగ్ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ నీతి ఆయోగ్ అనేది ఇంతకు ముందు మన భారతదేశంలో ప్రణాళిక సంఘాన్ని రద్దు చేసి దీన్ని జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేను సో ఈ నీతి ఆయోగ్ లో నీతి అంటే ఏమిటి నీతి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అంటారు నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ సో ఇది మన భారతదేశం యొక్క థింక్ ట్యాంక్ అండ్ ముఖ్యంగా దీనికి ఒక చైర్మన్ ఉంటారు సో దీని యొక్క చైర్మన్ ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ అంటాం సో ఎందుకంటే మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానిగా అయితే ఎవరు ఉంటారో వారే ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క వైస్ చైర్మన్ చైర్మన్ గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రజెంట్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క చైర్మన్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ దీనికి ఒక వైస్ చైర్మన్ ఉంటారు వైస్ చైర్మన్ ని ప్రధాని నియమించడం జరుగుతుంది సో నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రజెంట్ వైస్ చైర్మన్ రాజీవ్ కుమార్ రాజీవ్ కుమార్ ప్రజెంట్ దీని యొక్క వైస్ చైర్మన్ అండ్ అలాగే దీని యొక్క సిఇఓ వచ్చేసి ప్రజెంట్ అమితాబ్ కాంత్ అండి అమితాబ్ కాంత్ ప్రజెంట్ ఆ నీతి ఆయోగ్ యొక్క సిఇఓ గా ఉన్నారు అలాగే నీతి ఆయోగ్ యొక్క గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా ప్రణాళిక సంఘాన్ని తీసుకుంటే ప్రణాళిక సంఘానికి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అనేది ఉండేది సో అదే విధంగా ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది సో ఈ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ లో ఎవరు సభ్యులుగా ఉంటారు అని అనేది మనల్ని ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు సో కాబట్టి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ లో సభ్యులుగా ఉండేది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు అలాగే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కలిగి ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల యొక్క ముఖ్యమంత్రులు రైట్ సో యూనియన్ టెరిటరీస్ ముఖ్యమంత్రులు అలాగే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల యొక్క లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్లు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఈ నీతి ఆయోగ్ లో సభ్యులుగా ఈ నీతి ఆయోగ్ లో గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ లో సభ్యులుగా ఉంటారండి సో ఇది ఓవరాల్ గా ఈ నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి ఇండియా ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ అండ్ దానికి సంబంధించినటువంటి నీతి ఆయోగ్ సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకి
తొంభై ఒకటవ ఇంటర్పోల్ జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాన్ని మన భారతదేశంలో నిర్వహిస్తున్నారు రైట్ సో ఇంటర్పోల్ అంటే ఏంటి ఇంటర్పోల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ అండి సో ఇది ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా మనం చూసినట్టే ఈ ఒక పోలీసు సహకార సంస్థగా ఈ ఇంటర్పోల్ ని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ పోలీసింగ్ ఏదైతుందో పోలీసింగ్ లో ఇది అంతర్జాతీయ సహకారం కోసం దాదాపుగా లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ గా ఇది పనిచేస్తుంది సో కాబట్టి దీంట్లో ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్పోల్ లో నూట తొంభై నాలుగు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి ఇంటర్పోల్ లో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ప్రస్తుతం నూట తొంభై నాలుగు సభ్య దేశాలు సో ఈ నూట తొంభై నాలుగు సభ్య దేశాలు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇవి ఆ సమావేశం అవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ ఇంటర్పోల్ లో ఉన్నటువంటి నూట తొంభై నాలుగు సభ్య దేశాలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీని వార్షిక సమావేశం అవుతాం సో ఈ సమావేశాన్ని మనం జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశం అని చెప్పేసి పెరగడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ నూట తొంభై నాలుగు దేశాలు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో మన భారతదేశంలో సమావేశం అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో అండ్ దెన్ ఇంటర్పోల్ గురించి చూస్తే ఇంటర్పోల్ అనేది ముఖ్యంగా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ ఇంటర్పోల్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అండి సో అండ్ దీంట్లో ప్రస్తుతం అటువంటి సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట తొంభై నాలుగు సభ్య దేశాలు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ దేశం నుండి లియోన్ లో ఫ్రాన్స్ దేశం నుండి లియోన్ లో ఇంటర్పోల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమంబర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇంటర్పోల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రాన్స్ దేశం నుండి లియోన్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మానవ హక్కుల మండలికి పద్నాలుగు సభ్య దేశాన్ని ఎన్నుకున్న యునైటెడ్ నేషన్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ సో అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ యునైటెడ్ వల్ల యునైటెడ్ నేషన్స్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కి పద్నాలుగు మంది కొత్త సభ్యుల్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో యునైటెడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అండి యునైటెడ్ నేషన్స్ యుఎన్ హెచ్ఆర్సి రైట్ సో యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ రైట్ సో అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘం అంటాం జరిగింది సో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘం కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ సో కాబట్టి ఇటీవల ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల మండలికి పద్నాలుగు మంది కొత్త సభ్యుల్ని సభ్య దేశాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో అయితే ఇటీవల ఎన్నుకున్నటువంటి కొత్త సభ్య దేశాలు ఏంటి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు ఏంటి సో మొదటి మొదటిగా మనం చూసినట్టు ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి కొత్త సభ్య దేశాలు ఆర్మేనియా దేశం ఒకటి బ్రెజిల్ దేశం జర్మనీ దేశం ఇండోనేషియా జపాన్ లిబియా మార్షల్ దీవులు అలాగే మౌరిటానియా అండ్ నమీబియా నెదర్లాండ్స్ దేశం పోలాండ్ దేశం అండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా సుడాన్ అండ్ వెనిజులా సో ఈ పద్నాలుగు దేశాలని కూడా ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ద్వారా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘంలో సభ్యులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది సో వీళ్ళ యొక్క కాలపరిమితి మూడు సంవత్సరాల పాటుగా వీళ్ళు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘంలో సభ్య దేశాలుగా కొనసాగడం జరుగుతుంది అయితే ఇటీవల దీంట్లో నుంచి సభ్యత్వం కంప్లీట్ అయినటువంటి అంటే దీంట్లో పాత సభ్య దేశాలు వచ్చేసి పద్నాలుగు సభ్య దేశాలు చైనా క్రొయేషియా క్యూబా ఈజిప్ట్ హంగరీ అండ్ ఐస్లాండ్ కానీ అండ్ ఇరాక్ జపాన్ రువాండా సౌదీ అరేబియా దక్షిణాఫ్రికా దేశం ట్యునీషియా అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సో ఈ పద్నాలుగు దేశాలు కూడా ఇటీవల వీటి యొక్క టైం పీరియడ్ ముగిసింది సో కాబట్టి వీటి స్థానంలో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ద్వారా ఇటీవల మరో పద్నాలుగు దేశాన్ని ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘంలో సభ్య దేశాలుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది రైట్ సో ప్లీజ్ రిమంబర్ అండి సో ఎన్ని వీళ్ళ యొక్క పదవీ కాలం ముఖ్యంగా మూడు సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాల పాటు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉంటారు సో దీని మీద మనం ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ముఖ్యంగా ఇటీవల ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ అసెంబ్లీ ద్వారా మానవ హక్కుల మండలికి ఎంత మంది సభ్య దేశాన్ని ఎన్నుకున్నారు అంటే పద్నాలుగు సో ఈ పద్నాలుగు సభ్య దేశాల పేర్లు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటి మీద ఏ విధంగా మనల్ని అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ ఐక్యరాజ్య సమితి సాధారణ సభ ద్వారా ఇటీవల మానవ హక్కుల మండలికి ఎన్నుకున్నటువంటి సభ్య దేశాల్లో ఏ కింది వాళ్ళు ఏ దేశం ఉంది లేదంటే ఏ కింది వాళ్ళు ఏ దేశం లేదు అనే దాన్ని మనం అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సభ్య దేశాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ అండి రైట్ సో అలాగే యుఎన్ హెచ్ఆర్సి యుఎన్ హెచ్ఆర్సి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ హై యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘం అని చెప్పేసి పిలవడం జరుగుతుంది సో దీని యొక్క ప్రజెంట్ అధ్యక్షుడు కోలీసెక్ కోలీసెక్ ప్రజెంట్ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘం యొక్క అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు 
అండ్ దీన్ని రెండు వేల ఆరు మార్చి పదిహేను స్థాపించారు మన ప్రపంచంలో మానవ హక్కుల్ని రక్షించడం కోసంగా ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి కొన్ని హక్కులు కల్పించాలి మానవులకి సో వాళ్ళ హక్కుల్ని ఏ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరు కూడా త్యజించకూడదు అనేటువంటి దాని కోసంగా ముఖ్యంగా రెండు వేల ఆరు మార్చి పదిహేనున ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది సో ఇది ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇది ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థగా చెప్పుకుంటాం అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని జెనీవాలో ఉంటుందండి స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని జెనీవాలో ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల సంఘం యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవార్డులు మరియు రివార్డులకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ పరాసెన్ కి మోస్ట్ ఎమినెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ అవార్డు ప్రదానం చేయడం జరిగింది పరాసెన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను పరాసెన్ కి మోస్ట్ ఎమినెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ అవార్డు ని మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ఉపరాష్ట్రపతి రాజ్యసభ చైర్మన్ అయినటువంటి ఎం వెంకయ్య నాయుడు చేతుల మీదుగా అందించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇటీవల రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను మోస్ట్ ఎమినెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ సో ఎందుకు ఇస్తారంటే ముఖ్యంగా ఇతనికి యాక్చువల్ గా ప్రజెంట్ పరాసెన్ కి తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు సో ఈ తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఇతని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ కానీ ఇతని యొక్క నాలెడ్జ్ కానీ అదేది తగ్గకుండా ఇతను చేస్తున్నటువంటి ఆ ఆన్సర్స్ కానీ ఇతను చేస్తున్నటువంటి కృషి అయితే దానికి ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఎమినెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ అనేటువంటి అవార్డు ని ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కాను మోస్ట్ ఎమినెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ అవార్డు గ్రహీత పరాసెరెన్ పరాసెరెన్ సో ప్లీజ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అధిపతిగా నియమితులైన ఐఎంఎఫ్ మాజీ చీఫ్ క్రిస్టిన్ లగాటే రైట్ సో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ యొక్క మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టిన్ లగాటే సో ఈ క్రిస్టిన్ లగాటే ఇంతకు ముందు ఈ ఐఎంఎఫ్ కి రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఎందుకు చేసింది యాక్చువల్ గా ఈ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఈమె ఎన్ని కావడం జరిగింది సో కాబట్టి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఈమె ఎన్ని కావడం వలన ఈ ఐఎంఎఫ్ కి ఈమె రాజీనామా చేయడం జరిగింది అలాగే మనం ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కి ఎన్నికైనటువంటి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా పనిచే చేయబోతున్నటువంటి మొట్టమొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క మొట్టమొదటి మహిళా ప్రెసిడెంట్ కూడా క్రిస్టియన్ లగాడే సో ప్రజెంట్ యాక్చువల్ గా యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ మెయిన్ గా మనసుకున్నట్టే మారియో డ్రాగి ఈ మారియో డ్రాగి యొక్క పదవీ కాలం నవంబర్ ఒకటితో ముగుస్తుంది సో నవంబర్ ఒకటి నుంచి మనకి ఈ ఐఎంఎఫ్ మాజీ చీఫ్ అయినటువంటి ఐఎంఎఫ్ మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి క్రిస్టియన్ లగాటే యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి ఈమె నవంబర్ ఒకటి నుంచి బాధ్యతని స్వీకరించడం జరుగుతుంది అండ్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ లో ఉంటుందండి జర్మనీలోని ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ లో యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి యూరో దీని యొక్క కరెన్సీ యూరో అండ్ సో మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి వీళ్ళు చేంజ్ అవుతారు సో అయితే ఇప్పుడే మనకి ఆ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సో ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఆ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ గా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది క్రిస్టియన్ లాగాటే క్రిస్టియన్ లాగాటే ఇంతకు ముందు ఐఎంఎఫ్ యొక్క మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ మాజీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఈ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఇటలీ దేశంలో చెందినటువంటి మారియో డ్రాగి అండ్ ఐఎంఎఫ్ యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇంటీవల్ ఆ నియమిత రావడం జరిగింది సో మనం చెప్పుకున్నాం సో ఎవరండి క్రిస్టాలీనా జార్జీవా రైట్ సో క్రిస్టాలీనా జార్జీవా ప్రజెంట్ ఐఎంఎఫ్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అంటే ఈమె స్థానంలో ప్రస్తుతం ఐఎంఎఫ్ యొక్క మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి క్రిస్టాలీనా జార్జీవా రైట్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ యొక్క కొత్త చైర్మన్ గా ఎన్నికైనటువంటి ఆ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రజెంట్ చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ రైట్ సో మన భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో అతిపెద్ద బ్యాంకు అండ్ ఓవరాల్ గా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల్లోనే అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయినటువంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ ఇటీవల ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ యొక్క కొత్త చైర్మన్ గా ఎన్నికవడం జరిగింది ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ అసోసియేషన్ ఇది ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకుల్ని సమన్వయం చేసేటువంటి ఒక సంస్థ ఇది సో దీని యొక్క చైర్మన్ గా ఇటీవల
right so and mukhyanga manu chusthe id main ga indian banks association so indian banks association yokka present ceo vg kannan and indian banks association yokka present chairman present chairman vachesi rajnish kumar andi so dinu yokka present chairman rajnish kumar and present ceo vachesi vg kannan and dinu yokka headquarters vachesi maharashtra loni mumbai lo untundi maharashtra loni mumbai lo dinu yokka headquarters untundi next vachesi నికరాగువా రిపబ్లిక్ భారత రాయబరిగా ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ ఎన్నిక రైట్ సో నికరాగువా రిపబ్లిక్ సో ఈ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నికరాగువా అంటామండి సో తెలుగులో నికరాగువా రిపబ్లిక్ సో ఇది ఒక దేశం ఇది ముఖ్యంగా మధ్య అమెరికా లో ఉండేటువంటి ఒక దేశం సో దీనికి మన భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబరిగా ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ ని మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ ని ఇటీవల మన కేంద్ర హోమ్ మెయిన్ గా మనసుకున్నట్టయితే విదేశాంగ శాఖ మంత్రి నియమించడం జరిగింది విదేశాంగ శాఖ ఇటీవల ఉపేంద్ర సింగ్ రావత్ ని నికరాగువా రిపబ్లిక్ కి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా నియమించింది సో యాక్చువల్ గా ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క రాయబారిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యోగేశ్వర్ వర్మ ఈ యోగేశ్వర్ వర్మ స్థానంలో నెక్స్ట్ ఈ బాధ్యతల్ని చేపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ రైట్ సో అండ్ నికరాగువా వచ్చేసి మధ్య అమెరికాలో ఉండేటువంటి ఒక దేశం నికరాగువా దీని యొక్క రాజధాని మనగువా మనగువా ఈ నికరాగువా దేశం యొక్క రాజధాని అండ్ దీని యొక్క కరెన్సీ నికరాగువాన్ కార్డోబా నికరాగువాన్ కార్డోబా అనేది ఈ నికరాగువా దేశం యొక్క కరెన్సీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ కరెన్సీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రాజధాని ఆల్సో అండ్ ఇటీవల నికరాగువా రిపబ్లిక్ కి భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా నియమితులైనటువంటి ఎన్నిక అయినటువంటి వ్యక్తి ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ అండ్ ప్రజెంట్ మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ ఎస్ జయశంకర్ ప్రజెంట్ మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ మంత్రి నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే మెయిన్ గా నాసా వ్యోమగాములు ఆల్ ఉమెన్ స్పేస్ వాక్ ని పూర్తి చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఆల్ ఉమెన్ స్పేస్ వాక్ సో స్పేస్ వాక్ అంటే మనకు తెలుసు మీరు ఏదన్నా ఆ కొన్ని స్పేస్ రిలేటెడ్ మూవీస్ కనుక మనం చూసినట్టయితే సో వీళ్ళు పర్టికులర్ గా ఈ విధంగా సూట్స్ వేసుకొని ఈ ఫ్లై చేయడం జరుగుతుంది స్పేస్ లో సో దీనే మనం స్పేస్ వాక్ అంటామండి సో వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ఎలాంటి పురుషుడు కూడా లేకుండా ఇద్దరు స్త్రీలు వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళు నాసా వ్యోమగాములు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ స్పేస్ వాక్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇటీవల ఈ నాసా వ్యోమగాములు ఈ విధంగా ఆల్ ఉమెన్ స్పేస్ వాక్ చేసి వీళ్ళు గుర్తింపు పొందడం జరిగింది సో వీళ్ళు ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో నాసా యొక్క ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఆ పవర్ కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ పవర్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల దానికోసంగా వీళ్ళు ఓవరాల్ గా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అవుట్ సైడ్ సెవెన్ అవర్స్ స్పెండ్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని ముఖ్యంగా మనం వచ్చేసి స్పేస్ వాక్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సో సెవెన్ అవర్స్ పాటు వీళ్ళు స్పేస్ వాక్ చేయడం జరిగింది ఎలాంటి ఆ మెన్ కూడా లేకుండా సో వీళ్ళు నాసాకి చెందినటువంటి వ్యోమగాములు సో నాసా మనకి తెలుసు అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇస్రో లాగే అమెరికా దేశానికి చెందినటువంటి స్పేస్ ఏజెన్సీ నాసా సో దీంట్లో ఇటీవల ఆల్ ఉమెన్ స్పేస్ వాక్ చేసినటువంటి నాసా వ్యోమగాముల పేర్లు క్రిస్టినా కోచ్ ఒకరు క్రిస్టినా కోచ్ ఒకరు అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి జెస్సికా మీర్ జెస్సికా మీర్ వచ్చేసి రెండవ వ్యోమగాము సో వీళ్ళ యొక్క పేర్లు మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ప్లీజ్ నెంబర్ కిస్టినా కోచ్ అండ్ జెస్సికా మీర్ రైట్ సో అండ్ నాసా నాసా యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాసా యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ చూసేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా లోని వాషింగ్టన్ డిసీ లో ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఈ నాసా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ జిమ్ బ్రెడిస్టైన్ జిమ్ బ్రెడిస్టైన్ ప్రస్తుతం ఈ నాసా యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్నారు నెక్స్ట్ క్రీడలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ మెయిన్ గా సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది విజేతగా గ్రేట్ బ్రిటన్ దేశం నిలడం జరిగింది సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రైట్ సో ఇది సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ అనేది ఇది ఒక హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను ఈ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలిచినటువంటి దేశం గ్రేట్ బ్రిటన్ సో దీంట్లో మన భారతదేశం రన్నర్ అప్ గా నిలిచిందండి మన భారతదేశం మీద విజయం సాధించి గ్రేట్ బ్రిటన్ దీంట్లో విజేతగా నిలడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీంట్లో మనం మెయిన్ గా ఏ విధంగా అడుగుతుంటే సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిని ఎక్కడ నిర్వహించారు సో దిస్ ఇస్ ద
విజేతగా నిలిచినటువంటి దేశం ఏమిటి రైట్ సో గ్రేట్ బ్రిటన్ విజేతగా నిలిచింది అలాగే రన్నర్ అప్ గా నిలిచినటువంటి దేశం ఏంటంటే మన భారతదేశం దీంట్లో రన్నర్ అప్ గా నిలవడం జరిగింది అండ్ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే ఇది తొమ్మిదవ ఎడిషన్ తొమ్మిదవ ఎడిషన్ అండి ఇది సో ప్లీజ్ నెంబర్ ఎడిషన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ హాకీ అనేది మనకి తెలుసు హాకీ అనేది మన భారతదేశం యొక్క జాతీయ క్రీడ మన భారతదేశంలో ప్రముఖ హాకీ ప్లేయర్ ధ్యాన్ చంద్ ఈ ధ్యాన్ చంద్ యొక్క పేరు మీదుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఇతని యొక్క జయంతి సందర్భంగా ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన భారతదేశంలో జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ దీంట్లో ఈ సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహోర్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓవరాల్ గా ఐదు గోల్స్ చేయడం జరిగింది మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి శిలానంద లక్ర సో దీనికి గాను ఇతను టాప్ స్కోరర్ గా ఈ టోర్నమెంట్ లో గెలిచారు అంటే అత్యధిక స్కోర్ చేసినటువంటి వ్యక్తి శిలానంద లక్ర శిలానంద లక్ర వచ్చేసి ఇతను హాకీ ప్లేయర్ మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి హాకీ ప్లేయర్ సో ఈ విధంగా ప్లేయర్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే టోర్నమెంట్ యొక్క ఉత్తమ ఆటిగాడి గా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి జపాన్ దేశానికి చెందినటువంటి కోసి కవాబే కోసి కవాబే ఉత్తమ ఆటగాడి అవార్డు ని పొందడం జరిగింది అలాగే గ్రేట్ బ్రిటన్ కి చెందినటువంటి అలివార్ పేస్ అలివార్ పేస్ వచ్చేసి టోర్నమెంట్ యొక్క గోల్ కీపర్ గా ఇతను ఎంపిక జరిగింది రైట్ సో గోల్ కీపర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అంటాం అంటే టోర్నమెంట్ యొక్క గోల్ కీపర్ అవార్డు ని పొందినటువంటి వ్యక్తి బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి హాకీ ప్లేయర్ అలివర్ పేస్ దీంట్లో ఈ అవార్డు ని పొందడం జరిగింది సో ఇది ఓవరాల్ గా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను సుల్తాన్ ఆఫ్ జోహార్ కప్ హాకీ టోర్నమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది విజేత అండ్ రన్నర్ అప్ అండ్ దీన్ని ఎక్కడ నిర్వహించారు సో ఇది మొత్తం కూడా అండర్ ట్వంటీ వన్ అండర్ ట్వంటీ వన్ ఫీల్డ్ హాకీ టోర్నమెంట్ అండి అంటే అండర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోపల ఉండేటువంటి వారు మాత్రమే దీంట్లో ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఇటీవల మలేషియాలో నిర్వహించారు సో దీంట్లో విజేతగా మన భారత బ్రిటన్ దేశం నిలిచింది మన భారతదేశం వచ్చేసి దీంట్లో రన్నర్ అప్ గా నిలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుస్తకాల రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే మైండ్ మాస్టర్ విన్నింగ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఎ చాంపియన్స్ లైఫ్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఇటీవల విశ్వనాథన్ ఆనంద్ విడుదల చేయడం జరిగింది సో విశ్వనాథన్ ఆనంద్ మన అందరికీ తెలుసు మన భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ చెస్ ప్లేయర్ మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి గ్రాండ్ మాస్టర్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఈ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఇటీవల ఒక పుస్తకాన్ని రచించి విడుదల చేయడం జరిగింది ఆ పుస్తకం పేరు మైండ్ మాస్టర్ విన్నింగ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఈ చాంపియన్స్ లైఫ్ సో ఇతను ముఖ్యంగా ఈ పుస్తకంలో ఏమి పొందుపరిచాడు అంటే ఇతను ఇప్పటి వరకు తన యొక్క లైఫ్ లో ఆడినటువంటి చెస్ గేమ్స్ ఏవతనో ఈ చెస్ గేమ్స్ లో అతను విజయం సాధించినటువంటి గేమ్స్ గురించి కానీ అండ్ అతను లూజ్ అయినటువంటి గేమ్స్ గురించి కానీ ఇతను ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు అనే దాని గురించి ఇతను ముఖ్యంగా దీంట్లో పొందుపరచడం జరిగింది రైట్ అండ్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టే దీన్ని పబ్లిష్ చేసింది హచ్టే ఇండియా హచ్టే ఇండియా అనేటువంటి పబ్లికేషన్స్ ఈ పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో మైండ్ మాస్టర్ విన్నింగ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఏ చాంపియన్ లైఫ్ పుస్తక రచయిత విశ్వనాథన్ ఆనంద్ మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రిడ్జిటల్ నేషన్ పేరుతో ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక పుస్తకాన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ పుస్తకం పేరు డిజిటల్ నేషన్ ఈ డిజిటల్ నేషన్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రచించినటువంటి వారు టాటా సన్స్ చైర్మన్ అయినటువంటి ఎన్ చంద్రశేఖరన్ అలాగే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రూపా పురుషోత్తం వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది ఈ పుస్తకాన్ని రచించినటువంటి రచయితలు ముఖ్యంగా ఈ పుస్తకం దేని గురించి రచించారంటే మనకి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సమాజం ఏదో దీంట్లో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంకి అలాగే మానవులకి వీళ్ళిద్దరికి మధ్య పరస్పరంగా ప్రయోజనకరమైనటువంటి ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలో సహజీవనం చేసేటువంటి భవిష్యత్తు గురించి అలాగే దానికి సంబంధించి ఏ విధంగా వాళ్ళు శక్తివంతమైనటువంటి దృష్టిని సాధించాలి అనే దాని గురించి ఈ పుస్తకం మనకి ముఖ్యంగా తెలియచేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పుస్తకాన్ని రచించింది టాటా సన్స్ చైర్మన్ అయినటువంటి ఎన్ చంద్రశేఖరన్ అలాగే ముఖ్యంగా ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రూపా పురుషోత్తం ఈ పుస్తకాన్ని ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని అయినటువంటి నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేయడం జరిగింది రైట్ సో డిజిటల్ నేషన్ అనేటువంటి పుస్తక రచయిత టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖరన్ అండ్ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రూప పురుషోత్తం అండి సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరణాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టే ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడైనటువంటి కాళిదాస్ కర్మకర్ ఇటీవల
ఇటీవల మన్నించినటువంటి ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు కాళిదాస్ కర్మకర్ ఈ కింది వాళ్ళు ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే బంగ్లాదేశ్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి లేదా బంగ్లాదేశ్ దేశానికి చెందినటువంటి కాళిదాస్ కర్మకర్ ఇటీవల మరణించారు అయితే అతను ఈ రంగంలో ఆ ప్రఖ్యాత వ్యక్తి అని మనల్ని అడిగితే సో ఇతను వచ్చేసి చిత్రకారుడు రైట్ సో ఆర్టిస్ట్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ గురించి మెయిన్ గా మనం చూస్తే బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క రాజధాని ఢాకా బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ హమీద్ బంగ్లాదేశ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాని షేక్ హసీనా షేక్ హసీనా ప్రస్తుతం దీని యొక్క ప్రధానిగా ఉన్నారు అండ్ బంగ్లాదేశ్ కి మన భారతదేశానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దు రేఖ పడవు నాలుగు వేల ఒక వంద యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు నాలుగు వేల ఒక వంద యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు సో మన భారతదేశంతో అత్యధికంగా సరిహద్దు పంచుకున్నటువంటి దేశం ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ దేశమే అండ్ మన భారతదేశం నుంచి బంగ్లాదేశ్ తో సరిహద్దు పంచుకున్నటువంటి రాష్ట్రాలు అస్సాం రాష్ట్రం రెండు వందల అరవై రెండు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని పంచుకుంటుంది తర్వాత త్రిపుర రాష్ట్రం ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని బంగ్లాదేశ్ తో పంచుకుంటుంది తర్వాత మిజోరం ఈ బంగ్లాదేశ్ తో అతి తక్కువ సరిహద్దు పంచుకున్నటువంటి రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో మిజోరం రాష్ట్రం ఇది నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని మాత్రమే పంచుకుంటుంది తర్వాత మేఘాలయ నాలుగు వందల నలభై మూడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని బంగ్లాదేశ్ తో పంచుకుంటుంది తర్వాత మనం చూసినట్లయితే వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ తో అత్యధికంగా సరిహద్దు పంచుకున్నటువంటి భారతదేశ రాష్ట్రం వెస్ట్ బెంగాల్ రెండు వేల రెండు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దుని ఈ బంగ్లాదేశ్ తో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం పంచుకుంటుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా బంగ్లాదేశ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ గైస్ సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో ఇవి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి అండ్ టుడే కరెంట్ అఫైర్స్ మాక్సిమం నేను మీకు ఈ రోజు టెన్ పిఎం లోక లైవ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో వన్స్ టెన్ పిఎం లోక తీసుకోకపోతే టుమారో క్లాస్ లో నేను అవి కవర్ చేయడం జరుగుతుంది టుమారో క్లాస్ లో ట్వంటీ సెకండ్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ రెండు డే రోజులకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సో రెండు వారి కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం ఎక్కడ మిస్ చేసేది లేదు మాక్సిమం కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు కవర్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ సో మనకి నోటిఫికేషన్ అంటే రీసెంట్ గా కూడా మనకి ఈ గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి గోపాల కృష్ణ ద్వివేది ట్వీట్ చేయడం జరిగిందండి సో అతని ట్వీట్ లో కూడా ఏం చేశాడంటే మనకి పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ ఖాళీలు ఏవైతే ఈ ఖాళీల మీద నెక్స్ట్ మరలా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి వాటికి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలా లేదంటే వాటికి ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వాటిలోనే ముఖ్యంగా ఈ కట్ ఆఫ్ మార్కులు అనేది తగ్గించి వారికి ఆ జాబ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలా అనే దాని మీద ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోలేదని చెప్పేసి అతను పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి వాళ్ళు డెసిషన్ మీద అది మనకి ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఆ డెసిషన్ మీద వాళ్ళు మాక్సిమం ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది లేదంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక ఛాన్స్ మనకి ఉంది అండ్ ఎస్ సో వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎస్ అండి సో దీనికోసం నేను చెప్తున్నాను సో మీకు అన్ అకాడమీలో నేను వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తానని చెప్పానండి సో వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం అన్ అకాడమీలో చేద్దాం సో అన్ అకాడమీలో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో యూ కెన్ అటెండ్ దట్ సో ఆ లింక్స్ కూడా మీకు వన్స్ నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ నేను మన గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆ గ్రూప్స్ లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి సో ఇక్కడ వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరిగినటువంటి మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ టూ క్లాసెస్ టూ అవర్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్క మంత్ కి మనం ఆ క్లాసెస్ కవర్ చేద్దామండి సో అవి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాను సో మీ ఐ థింక్ మీరు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కానీ అండ్ పర్టికులర్ గా మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో కానీ దీంట్లో యాడ్ అయి ఉంటారనుకుంటా సో దాంట్లో నేను కావాలంటే పోస్ట్ చేస్తాను రైట్ లేదంటే మీరు ఎవరైనా అన్ అకాడమీ స్పెషల్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చండి సో ఓన్లీ ఈ క్లాసెస్ కోసమే చేయండి సో ఎలాంటి డౌట్స్ మన బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ గురించి మీకు ఉన్నా సరే మీరు డైరెక్ట్ గా మనకి కింద స్కోల్ అవుతుంది కదా అది మన బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ నెంబర్ సో దానికి మీరు పోస్ట్ అడిగే దానికి మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగినట్టయితే సో వాళ్ళు మీకు రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ అండి దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ నెంబర్ యాక్చువల్లీ సో మీరు ఈ దీనికి సంబంధించి మీరు షేర్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ఎస్ సో జనరల్ అవేర్నెస్ క్లాసెస్ కూడా చేద్దామండి సో యాక్చువల్లీ నాకు ఎక్కువ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అండ్ అండ్ పర్ట
దీనికి సంబంధించి కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా సో కమ్యూనిటీలో షేర్ చేస్తాను ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి క్లాసెస్ నేను క్రియేట్ చేయగానే మీకు ఆ లింక్స్ కూడా మొత్తం పంపిస్తాను సో ఓవరాల్ గా మనకి ఐఎమ్ ప్లానింగ్ దట్ మనకి జూన్ నుంచి మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ జూన్ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఓవరాల్ గా మంత్లీ టూ క్లాసెస్ టూ అవర్స్ లో మనం మా టీచ్ చేసే విధంగా ఈ క్లాసెస్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నా సో ఆ విధంగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎస్ ఎస్ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో గైస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ Thank you.